ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മളിന്ന് തനിമ ഫാം നല്ലേപ്പുള്ളി മാനംകുത്തി തനിമ നമുക്ക് ഒരു അറിയണ ഒരു ഫാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ആലക്കുഴ പണ്ട് കാറ്റിൽ ഫീഡൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരുടെ ഒരു ഫാം ഹൗസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്കിവിടെ നിറയെ പോത്ത് ഫിഷിങ് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഹട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഇവർ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫാം സ്റ്റേ അനുഭവം തരുന്നുണ്ട് നമ്മളിന്നൊന്ന് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം റോപ്പിൽ സൈക്കിൾ ഓട്ടുന്ന പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെ ഇല്ല ഇവരത് പിന്നെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒപ്പം കുറച്ച് ഭയവും ഉണ്ട് പോയിട്ട് വന്നാലേ അതിൻ്റെ സത്യത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വരവ് നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഗാജറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി റൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ പേടി ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം രണ്ടായി വിട്ട ഞാൻ വീഴും ഇല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ക്ലിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈക്കിൾ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കും ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത സ്പോട്ട് എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സൈക്കിൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ പോകണം ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നോണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊഞ്ചം ഭയം ഇഷ്ടം വരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഓടിക്കാം കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ തന്നെ ക്യാമറ ഒരു മിനിറ്റേ യാത്രയുള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ പോകുമ്പോണ്ടായിരുന്ന പേടി തിരിച്ചു വരുമ്പില്ല വീഴില്ല എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ വരുന്ന ആളെ കാണാനല്ല
ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ പോണത് ഒരു ഗുഡ് ഫീലാണ് നല്ല വൈബ് ഡേസ് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്ലാനായിട്ട് വേണം വരാൻ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൈ റൈഡിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ബോട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മഡുണ്ട് കുതിരയുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഫുഡ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു പാക്കേജ് മാതിരിയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ദിവസം സമയമില്ലാണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു തീരാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ബോട്ടിലേക്കാണ് പോകാനുള്ളത് ഇത് നിറച്ച് മീനുകളാണ് കേട്ടോ അതാ മീൻ അവിടെ കാണും കാലത്ത് വന്ന് വരുമ്പോ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് അത് കയറിയത് ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതൊന്ന് ഓടിക്കാൻ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കി കുതിരയും മഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഏതാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോൾ ഇൻ ഹോൾ അഴക രാജ എഡിസൺ ചേട്ടൻ നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരാൻ നമ്മൾക്ക് അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിയാണ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് പുള്ളിയാണ് രാവിലെ തൊട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എഡിസൺ ചേട്ടാ വരും ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി കാണിച്ചേരി പോവാ കല്യാണ പരിപാടി ബെഡ്റൂം ആണ് ഇത് നമ്മളൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ കാരണം കുറഞ്ഞു കുറച്ച് വർക്ക് ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടും കൂടി റെഡി ആവും ഇത് ഈ കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു വരിക വാങ്ങ 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 പോറാ നമുക്ക് നീ മഡ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ കോട്ടിലേക്ക് പോവാം ആ ഓക്കെ അവിടെ മഡ് ഫുട്ബോൾ മഡ് വോളിബോൾ ഇതൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ചെളിയിലായിരിക്കും കളിക്കുക അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേറെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലോക്കലി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ചെളിയിലിറങ്ങാൻ വേറെ ഡ്രസ്സൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ ചില ആരെയും കളിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് ചെടികൾ കാണണോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാണണോ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയധികം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ചെടികളുണ്ട് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെടികൾ ഈ നട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ ഹൈബ്രിഡ് തെങ്ങുകൾ പിന്നെ കൗങ്ങുകൾ ജാതി തൈകൾ ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ പേരയ്ക്ക പേരയ്ക്കയുടെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലം ഉണ്ട് ചെപ്പൽ അല്ലേ പിന്നെ കറുകപ്പട്ട കറുകപ്പട്ട പട്ട ഗ്രാമ്പിൻ്റെ പിന്നെ കായം കായത്തിൻ്റെ ചെടി ഇതെന്താ കായ് അങ്ങനെ ഇത് ജാതി ഇത് ജാതിയാണ് ജാതിക്ക് 
ഇത് റെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ആ ഇതെല്ലാം ആ ചുവന്ന കളറിൽ നിന്ന് പഴുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ജാതിക്കായും ജാതി പത്രയും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കിട്ടുമോ ആ കിട്ടും ആറു മണി പൊളിച്ചോ ഇതാ അല്ല ഇതിലാണ് വീഡിയോ സംഭവം ഇതാ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മേലുള്ളത് ജാതി പത്രി ജാതിക്ക എന്താ കളർ ഇത് ഫ്ലേവറിനിടുന്നതല്ലേ ഇത് ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ജാതി പത്രി ഇത് ജാതിക്ക സംഭവം സൂപ്പറാണ് എന്താ മണം ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ അല്ല അതൊന്നും പഴവായി നിൽക്കണമെന്ന് ഇത്രയൊന്നും മെനക്കെടേണ്ടി ഇരുന്നില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം എടുത്തിട്ട് ഡോക്സ് കുറേ കാണണു ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളമാണ് വെള്ളമില്ല വെള്ളം അവിടെ കിട്ടും നീ കുതിരെ എടുത്തിട്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ ശിവജി രാജാവിൻ്റെ പിന്നെ പടകളുടെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന പട്ടിയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് വന്ന താമസിക്കാനുള്ള റൂംസാണ് എ സി തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനും ഫുഡും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ വൈകി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കളിക്ക് അതിനൊക്കെ നമുക്കിത് ഈ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും മഡിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ടില്ല അവർ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ചാമ്പങ്ങ ഫ്രഷ് ഏതൊരു ഫാമിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു രാജകീയത പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു കുതിര ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെയും കുതിര എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആളുടെ പേര് മാണിക്കൻ ആളുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ നല്ല ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ നല്ല ഹൈറ്റ് ആണ് എത്രയുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ഏതാ ബ്രീഡ് ഇത് മാറുവാറില്ലേ മാറുവാറെന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് ആണ് ഓ പിന്നെ എത്രയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫാം തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടേ ബ്രീഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ റൈഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴൊക്കെ ആണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് റൈഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അലോട്ട് ചെയ്തത് ഈവനിംഗ് ആണ് കുതിര റൈഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല സമയം തോന്നുന്നു ആ ഈവനിംഗ് ആണ് കാരണം നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് അപ്ലൈ ആയിരിക്കും അതെ ചൂടില്ല സൺസെറ്റ് ആണ് സമയത്ത് നല്ലൊരു രസമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പോവാണെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഒരു പേടിക്കുക വേണ്ട ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ നമുക്ക് എത
സാധാരണ ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കും സാധാരണ കടിക്കും ചവിട്ടും ഒന്നുമില്ല ആരടുത്ത് വന്നാലും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ഇതും അവരോട് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊറേ കുതിര വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലും ഇതുവരെയും കുതിരയുടെ മേലെ കയറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇത് കുതിര കയറണം ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പേടിയല്ലെങ്കിലും നമുക്കില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇത്രയും കാല് പൊങ്ങിടാ എന്റെ ഒരുമിച്ച് വലിച്ചു പിടിച്ചാൽ നിൽക്കും ചെറുതായിട്ട് ലൂസ് വിട്ട് ചിലവ് പറഞ്ഞാൽ പോകും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ പിടിക്കണം അത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അതിന് അപ്പുറത്ത് കയ്യിൽ ഇപ്പുറത്ത് കയ്യിലും പിടിക്കും ഇങ്ങനെ വേണം തിരിച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും മോളിൽ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ശരി അവിടെ ഇവിടെ ഒരാൾ അവിടെ ഒരാൾ നിന്ന് എടുത്താലോ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഹലോ അവര് വലിച്ചു പിടിക്കണം ആദ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് മൊത്തം ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് ഇന്ന് സൈക്കിള് കുതിര ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ബോട്ട് ഇറങ്ങാനോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാലിട്ട് ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വയർ വന്നിട്ട് ഈ സീറ്റിൽ കിടക്കണം കിടന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി സംഭവം സൂപ്പർ ആണ് അത് തന്നെ അവിടെ പോയി വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ തിരിഞ്ഞു തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് എത്തി വെരി ഗുഡ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചളി ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാവരും ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചളി ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിന് നീന്തി കുളിക്കാനുള്ള കുളം ആഴമുണ്ട് ഒന്ന് നല്ല നീന്തൽ അറിയാമെന്ന് വെച്ചു അവിടെ നമ്മൾ ഫാമിൻ്റെ ഇങ്ങേത്തല എത്തി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ സ്കൈ സൈക്കിള് പെഡൽ ബോട്ട് പിന്നെ കന്നുകാലികൾ താറാവ് പിന്നെ പല ജാതി ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോഗ്സ് പിന്നെ നീന്താറിയെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് പൂള് പിന്നെ കളിക്കണമെങ്കിൽ ചളിയിൽ ഫുട്ബോൾ ഷട്ടിൽ കോർട്ട് അല്ല ടെന്നീസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൂടെ ഒരു ലിഷർ ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കാമൺ ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിന് വേണ്ടി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്പീഡായ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ടൗണിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വല വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നറിയണ്ടേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ വള്ളിയാണോ ഇനി അത് മരത്തിൽ കായ്ക്കോ എന്താണെന്ന് കൂടി അറിയാത്ത കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ടൗണിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നാൽ എല്ലാ കൃഷിയും എങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഏതാണ് അതിനെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും കൂടി ചെയ്യാം ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിലും അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ വിലയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വരുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ചെറിയ ടെംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുതരും എടുത്തിട്ടാ ഒന്ന് പറയും 
നമുക്കിവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാക്കേജ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡേ ഔട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ആവാം പിന്നെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആകാം അതിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരാളുടെ ഫീസ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫുഡ് ആ അതിനകത്ത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഫീസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ലഞ്ച് ടു നോൺ വെജിൻ്റെ മീൽസ് അതെ പിന്നെ നാല് മണിക്ക് ഒരു കോഫി പിന്നെ ഒരു സ്നാക്സ് സ്നാക്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓ ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ വരുന്നത് സ്കൈ സൈക്ലിംഗ് സിപ്പ് ലൈൻ അത് അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ആണ് അതിന് മാത്രം മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറമേ വരും ഓ പിന്നെ നമുക്ക് അല്ല നമുക്ക് അതിന് ട്രെയിനറി ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണ്ട അതിൻ്റെ നമ്മൾ അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് ആ ചിലവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അത് അതെ അത് തന്നെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ആണ് ഓ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മിനിമം പത്ത് പേരെങ്കിലും വേണം എന്നാലാണ് ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓ ആ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലഞ്ച് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ടു നോൺ വെജ് ലഞ്ച് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടു നോൺ വെജ് ഡിന്നർ പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പോവാം തിരിച്ചു പോവാം അതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഓ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫുഡ് ഇത്രയും അഡ്വഞ്ചറസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാം ശരി അതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാക്കേജ് ആണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഓ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റിന് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ ആ നമ്പർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മഹാവിജയം മാറട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ടൗണിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മെനഞ്ഞെടുത്തതിന് നിങ്ങളുടെ ടീമിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനമുണ്ട് അല്ല എല്ലാം ടൗണിലല്ലേ ഏത് ഇത് ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിലും നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ കോയിറ്റിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാം ടൗൺ ബിസി ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി നല്ല ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ച് ഇരിക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്താം എല്ലാവർ